My name is Rajkumar Sarma. I am B.Tech from ISM Dhanbad. I am author of Rodo Solution. I have 10 year experience in teaching field of uh, ITJ Advanced, INPHO exam and IPHO exam. Okay. So, this time we are going to discuss the question number 4 in INPHO 2019. And already I have uploaded it on YouTube on one, two, three, which problem is on YouTube. So, you can see it on there. All the questions are very typical, very good. और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हुए थे और ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है जो कि प्रेशर पे बेस्ड क्वेश्चन है कंप्रेसिबल लिक्विड के प्रेशर पे बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें डेंसिटी हाइट के साथ क्या होगी चेंज होती जाती है तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं क्वेश्चन फोर्थ नंबर ये कह रहा है कि कंसिडर लॉन्ग नैरो सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शन ये फील्ड विद द कंप्रेसिबल लिक्विड अप टू द हाइट एच हाइट एच तक लिक्विड इसमें फील्ड है हाइट एच हु डेंसिटी रो इज फंक्शन ऑफ प्रेशर डेंसिटी प्रेशर का फंक्शन और ऑफकोर्स सही भी तो है कि जितना ज्यादा प्रेशर आएगा डेंसिटी उतनी इंक्रीज करेगी तो डेंसिटी प्रेशर का फंक्शन है तो अगर कोई पूछे कि अगर ये ओरिजिन है सपोज ये टॉप लेवल इज ओरिजिन तो ओरिजिन से जेड डिस्टेंस नीचे कोई पूछे प्रेशर की वैल्यू कितनी है प्रेशर कह रहा है जेड डिस्टेंस नीचे अगर प्रेशर पी ऑफ जेड है तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी होगी तो इस फंक्शन को वर्ड करता है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा डेंसिटी होगी को ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे कह रहा है वेर पी नॉट एंड रो नॉट आर कॉन्स्टेंट रिपीट कर रहा हूं दिस पी नॉट इज कॉन्स्टेंट दिस रो नॉट इज कॉन्स्टेंट तो इसको आप डेंसिटी ना समझे ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है द डेप्थ जेड इज मेजर फ्रॉम द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड्स विच प्रेशर इज इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर पी एटीएम मतलब यहां का प्रेशर पी एटीएम के बराबर है ये पार्ट में कह रहा है ऑप्शन द प्रेशर पी जेड एज फंक्शन ऑफ जेड ऑप्शन द मास ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब क्वेश्चन फाइव नंबर का है कह रहा है कि बताइए कि जेड डिस्टेंस नीचे प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी और दूसरा इसमें जो लिक्विड है उसका टोटल मास कितना है तो रियल में एक अच्छा सा क्वेश्चन है और आई टी लेवल पे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कंप्रेहेंशन में तो हम लोग डील भी अच्छे तरीके से करेंगे तो हम इसमें प्रेशर ग्रेजुएट का हेल्प लेंगे अगर मैं जेड डिस्टेंस पर जाकर डी का स्ट्रिक सिलेक्ट करूँ डी का स्ट्रिक सिलेक्ट करूँ पार्ट ए में तो इस प्रेशर इस प्रेशर का जो डिफरेंस होगा मतलब दिस इज द प्रेशर माइनस दिस प्रेशर इज डी पी अपान डी जेड इज इक्व टू माइनस रो इन टू जी इसको कवर्ड करता है और आपको फ्रूड मैकेनिक से पढ़ाया गया होगा तो आप यहां पर लिखेंगे डी पी क्वस्ट टू रो का फंक्शन आप प्लेस कर देंगे दिस इज माइनस रो नॉट अपान टू रो नॉट अपन टू अच्छा जेड की वैल्यू अगर आप ऊपर से लोगे ना तो आप यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है इट विल बी प्लस क्योंकि आप ऊपर से ले रहे हो तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा तो डी पी अपॉन डी जेड रोजी क्यों भाई नीचे में प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो डी पी पॉजिटिव क्वान्टिटी है जेड इंक्रीज कर रहा है डी जेड पॉजिटिव होगा तो दिस होल क्वान्टिटी मस्ट भी पॉजिटिव तो मैंने इसको लिख दिया अब मैं यहाँ लिखूंगा डी पी इज इक्व टू डी जेड आप इधर भेज दीजिए माइनस रोजी डी जेड बनेगा तो डी जेड आप यहाँ भेजेंगे तो और रो की जगह पर आप क्या प्लेस कर सकते हैं ये पूरी क्वांटिटी क्योंकि जे डिस्टेंस नीचे आपको डेंसिटी चाहिए तो आप इसको प्लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी रो नॉट अपान टू वन प्लस पी ऑफ जेड डिवाइड बाई पी नॉट तो दिस इज डेंसिटी यहाँ प्लेस किया जी को रहने दिया एंड डी जेड रहने दिया अच्छा इस होल क्वान्टिटी को ये जो पी का फंक्शन है उसके नीचे भेज दिया तो एक्चुअल में ये जो पी ऑफ जेड है ना दिस इज पी प्रेशर एट जे डिस्टेंस बिलो तो इसको आप यहाँ भेजिए तो बनेगा डी पी अपान वन प्लस पी अपान पी नॉट इज इक्व टू रो नॉट अपान टू जी डी जेड नाउ इंट्रोगेशन इंट्रोगेशन में क्या करेंगे देखिए जब जेड की वैल्यू जीरो है जब जेड की वैल्यू जीरो है तो जो प्रेशर पी है वो पी ए टी एम के बराबर है ऐसा उन्होंने लिखा है कि जेड की वैल्यू जीरो पे प्रेशर क्या है पी ए टी एम और जेड की वैल्यू जेड पे प्रेशर पी है आप कर दो इसको इंट्रोगेट लॉक के टाइम बनेगा बाद में आप इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लोगे जैसे आप इस को इंटरग्रेट करोगे ना तो जो फंक्शन आता है पी इज इक्व टू वो गवर्न करेगा पी नॉट प्लस पी ए टी एम पी ए टी एम ई टू दी पावर ई टू दी पावर रो नॉट जी जेट अपान टू पी नॉट माइनस पी नॉट तो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर 
एट जेड डिस्टेंस बिलो तो हमने इसको इंटीग्रेट किया और इस फंक्शन में कन्वर्ट हो गया पहले लॉग में आएगा लॉग को जब हटाएंगे तो एक्सपोनशियल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया लेकिन क्वेश्चन में जो अगला पार्ट कहा था उन्होंने कहा था कि कितना मास लिक्विड का इसे कैलकुलेट करिए तो कोई बात नहीं हम जेड डिस्टेंस नीचे आके डिजेट में कितने डिजेट पे कितना मास है उसको कैलकुलेट करेंगे तो चलिए तो अगर हम इसके इसी पार्ट के अंदर अगर मास कैलकुलेट करना है और कहूँ कि जेड डिस्टेंस नीचे डिजेट की स्टीफ लगती है और इसका मास डीएम है तो आप डीएम मास इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डेंसिटी रो यहाँ की डेंसिटी रो इन इसका एरिया इसका वॉल्यूम तो वॉल्यूम कितना होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया उन्होंने दे रखी है वो ए के बराबर है तो ए इन टू तो दिस इज द वॉल्यूम एरिया इन टू डिजेट इज वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी अब रो का जो फंक्शन है इसको उठा कर आप प्लेस कर दीजिए तो डी एम इज इक्व टू डेंसिटी इज रो रो की वैल्यू प्लेस करेंगे दिस इज रो नॉट अपॉन टू वन प्लस पी अपॉन पी नॉट इन टू ए डिजेट आप क्या करेंगे इसमें हम लोग रो का फंक्शन प्लेस करेंगे ये जो रो का रो क्या है जो पी का फंक्शन है उसको उठा कर आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए तो डी एम इज इक्व टू आएगा इट इज रो नॉट अपॉन टू वन प्लस पी अपान पी नॉट तो अगर मैं पी नॉट का टर्म यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो बनेगा वन पी नॉट का टर्म यहाँ पे आएगा ये माइनस वन अब इस और ये बन गया पी अपान पी नॉट और ये जो क्वांटिटी है आपको यहाँ प्लेस करना होगा तो जब आप इसको प्लेस करेंगे तो ये बनेगा ब्रैकेट में वन प्लस पी ए टी एम अपान पी नॉट ई टू दावर रो नॉट जी जेड अपान टू पी नॉट माइनस वन तो ये वन से वन कट जाएगा कैंसिल आउट हो गया अब इसको कैलकुलेट करना है तो ये डी एम इज इक्व टू हो जाएगा आपका और ए इन टू डी जेड तो आपको लिखना ही पड़ेगा इसके बाद हो जाएगा रो नॉट अपान टू दिस इज वन प्लस पी ए टी एम अपान पी नॉट ई टू दावर रो नॉट जी जेड अपान टू पी नॉट ए इन टू डी जेड नाउ इंटरग्रेशन इसका इंटरग्रेशन हम करेंगे इसमें ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ये वाला इंटरग्रेशन करेंगे जेड की वैल्यू जीरो पे जो मास से जीरो है और जब जेड की वैल्यू कितनी है एच के बराबर है जब आप यहाँ पे एच प्लेस करेंगे तो इसका मास हमने एम लिख लिया अब जब इसको आप कैलकुलेट्स करेंगे तो जो वैल्यू आएगी इंटरग्रेट करने के बाद मैं आपको बता दूँ दिस एम इज इक्वल्स टू दिस इज कैपिटल ए अपान जी जवंत एरिया पी नॉट प्लस पी ए टी एम e to the power rho not g h upon 2 p not minus 1 तो ये एक्सपेंडिचर फंक्शन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आप इसको इंटीग्रेट करोगे क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा बाहर आ जाएगा एक्सपेंडिचर फंक्शन का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x जैसा होता है और इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दोगे पूरा फॉर्मेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो दिस इज मास ऑफ दिस लिक्विड्स क्वेश्चन नंबर बी पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन टू नंबर का है कह रहा है लेट्स पी जेड विद द प्रेशर एट जेड इफ द लिक्विड वे आर इनकम्प्रेसिबल विथ डेंसिटी रो नॉट अपॉइंट टू कह रहा है डेंसिटी अगर रो नॉट अपॉइंट टू है और जेड डिस्टेंस नीचे प्रेशर पी जेड है एजूमिंग दैट पी नॉट इज गेटर दैन रो नॉट जी जेड ऑप्शन द अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा पी तो डेल्टा पी इज इक्व टू पी जेड माइनस पी आई जेड इसका चेंज पता करना है मतलब अगर लिक्विड कंप्रेसिबल है अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है मतलब ये पी आई का मतलब इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का प्रेशर जेड डिस्टेंस नीचे और कंप्रेसिबल लिक्विड का प्रेशर जेड डिस्टेंस नीचे इसका डिफरेंस किसके बराबर होगा इसे कैलकुलेट्स करना है तो कोई बात नहीं अगर पी जेड है तो पी जेड ये वाली क्वान्टिटी है उठा के यहाँ पे प्लेस कर दीजिए अच्छा यहाँ पे अगर इस पी की वैल्यू पी की वैल्यू देखा जाए तो ये पी जेड था हमारे पास पी नॉट फॉर्मूले में पी ए टी एम यहाँ पर था और यहाँ पे था माइनस पी नॉट तो इस वैल्यू के हम प्लेस करेंगे तो आएगा पी नॉट प्लस पी ए टी एम ई टू दावर रो नॉट जी जेड अपान टू पी नॉट माइनस पी नॉट ये वैल्यूज बन गए तो ये पी जेड है इसमें से आपको पी आई जेड सब करना है इस पूरे फंक्शन में से अगर इसको इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो जो जेड डिस्टेंस नीचे प्रेशर आएगा पी आई वो कितना बनेगा पी नॉट प्लस एच रोजी तो पी नॉट पी ए टी एम है तो आप यहाँ क्या लिखेंगे पी ए टी एम प्लस एच की जगह पे जेड 
और रो के जगह पे रोनाड अपान टू इसे मैं लिख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि एज्यूम करिए कि लिक्विड की डेंसिटी रोनाड अपान टू है इनकम्प्रेसिबल है तो तो एच रो इन टू जी अब इसको उठा के आप यहाँ प्लेस कर दीजिए जब प्लेस करेंगे तो बनेगा पी ए टी एम पी ए टी एम माइनस जेट रोनाट अपान टू इन टू जी ये वैल्यू बन गई हमने क्या किया कि पी इसको प्लेस किया और ये वाली वैल्यूज मैंने यहाँ पे रखी सेपरेट कर दी पी ए टी एम इतना अच्छा क्वेश्चन मैंसन किया गया कि पी नॉट की जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर ग्रेटर देन रो नॉट जी जेट इससे बहुत ही ज़्यादा है तो आप पहले इसको इसको आप एक्सपेंड करिए तो बनेगा पी नॉट प्लस इसे हटा दीजिए पी नॉट प्लस पी ए टी एम बायोनोमियल एक्सपेंड करेंगे इसको तो बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर पान फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यू अपन फैक्टोरियल थ्री तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो रो नॉट जी जेट का स्क्वायर अपान फोर पी नॉट का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल टू करेंगे तो टू बन जाएगा प्लस फिर ये टर्म्स आएगा अच्छा वन प्लस सॉरी ई का पावर एक्स कैसे होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान टू फैक्टोरियल तो आप एक्स स्क्वायर अपान टू तो एक्स रखना बाकी है तो फिर इसको रखेंगे तो रो नॉट जी जेड अपान टू पी नॉट बाकी चूंकि पी नॉट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा इस क्वांटिटी से तो जो क्यूबिक फंक्शन होगा उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो आप इसको एक्सपेंड कर दिया फिर माइनस पी नॉट इसमें सबको सेपरेट करना है किसको इसको सेपरेट करना है तो माइनस पी ए टी एम माइनस जेड रो नॉट अपान टू इन टू जी अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके इस पूरे फंक्शन को सिंपलीफाई कर देंगे देखो वन से वन मल्टीप्लाई होगा तो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा इस वन से ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसी ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो डेटा बचेगा ये वाला वन का टर्म्स से मल्टीप्लीकेशन हो गया बाकी जब कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख दे रहा हूँ दिस वन भी इक्वल टू रो नॉट जी जेड का होल स्क्वायर अपान एट पी नॉट प्लस पी ए टी एम पी ए टी एम अपान पी नॉट इन टू रो नॉट जी जेड अपान टू प्लस पी ए टी एम अपान टू रो नॉट जी जेड अपान टू पी नॉट का होल स्क्वायर तो दिस इज आंसर हाफ डेल्टा पी बेसिकली हमने क्या किया कि जो कंप्रेसिबल लिक्विड था उसका प्रेशर लिखा इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का प्रेशर सेपरेट कर दिया और यहाँ पे हमने एक्सपेंशन का हेल्प ले लिया ई का पावर एक्स को एक्सपेंड किया वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पॉइंट फैक्ट्रियल टू तो ई टू में कनॉट हो जाएगा क्यूबिक फंक्शन को हटा दिया क्योंकि पी नॉट वैल्यू बहुत ही ज़्यादा थी और देखिए ये पी नॉट इससे कैंसिल आउट होगा पी एटीएम हम कैंसिल आउट होगा और ये जो टर्म है ये फोर इन टू एट का टर्म कन्वर्ट कर देगा ये टू का टर्म यहाँ दिखेगा ठीक है और स्क्वायर का जो फंक्शन बनेगा ये वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिख रहा है ओके थैंक यू